കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി ഇ ഇക്കണോമിക്സ് ആരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടൂലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മറ്റുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി അതിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നാളെ മഴ പെയ്യായിരിക്കും നാളെ അവധി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവന് ജോലി കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ കാ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ചില പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതായത് സാധ്യത എന്ന് പറയാം ഈ സാധ്യതയെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രിഡിക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ചാൻസ് എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വരും ടെയിൽസ് വരും എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതൊരു അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് വരാം ചിലപ്പോൾ ടെയിൽ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് നടത്തുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇവൻറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഗിവൺ ടു ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദ ടെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയൽ നടത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രയലിൻ്റെ ഔട്ട്കം അതായത് ആ ഇവൻറ്റിനെ എത്രത്തോളമായിരിക്കും അതിനൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നൽകുകയാണ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ട്രയൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രയലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലേയിൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ സീറോ ഈസ് ഫോർ ആൻ ഇവൻറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ഒക്കേഴ്സ് വൺ ഫോർ ആൻ ഇവൻറ്റ് സെർട്ടൈൻ ഒക്കർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീറോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കില്ല എന്നതിനെയാണ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഏ വെൻ ഇവൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ നൽകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഹെഡും ടെയിലും കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഏതാണ് വരാൻ നമുക്കറിയില്ല സോ ഇതൊരു അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കത് ഇതാണ് വരാന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കണം അതായത് സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വരിക അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് അല്ലേ അതായത് ഹെഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെയിൽ വരാനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണം എൻ്റെ ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമുക്കിതിൽ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഔട്ട്കം ആണ് വരാനുള്ളത് രണ്ട് ഔട്ട്കം എന്താണ് ഈ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്കം അത് ഹെഡ് വരാം രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്കം എന്താണ് അതിൽ ടെയിൽ വരാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഹെഡ് ഓർ ടെയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പ
ഒരു ഔട്ട്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രൈ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡൈ എറിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ പെർഫോമിങ് ട്രയൽസ് നമ്മളിതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ട്രയലാണ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയാണ് ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഔട്ട്കംസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഇവൻസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കംസിനെ പറയുന്നതാണ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഗെറ്റിങ് എ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഇൻ എ ടോസിങ് എ കോയിൻ ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് അതിനൊരു ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇവൻസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ട്രയലും ഇവൻറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് ആണ് അതിലെന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ അതിനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഇവൻസിനെയാണ് ഈക്വലി ലൈക്ക്സ്ലി ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇവൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിന് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലി ലൈക്ക്സ്ലി ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ടോസിങ് ആൻഡ് അൺപായസ്ഡ് ടോയിൻ ടു ഇവൻസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ ആർ ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് നോ റീസൺ ടു എക്സ്പെക്ട് ഹെഡ് റാദർ ദാൻ ടെയിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹെഡും ടെയിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് തന്നെ വരുന്ന നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സിമിലർലി ഇവൻ വി ത്രൂ എ ഡൈ ഇപ്പോൾ ഒക്യുറൻസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ വൺ ഓർ ടു ഓർ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആർ ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വണ്ണ് തന്നെ വരും ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും സിക്സും ഒക്കെ വരാം അതാണ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഇവൻസ് ആണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇൻ എ ട്രയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈ എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വരാം അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വരാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിനെ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരെണ്ണമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് തടയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ വരുന്ന ഇവൻസിനെയാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെറ്റിങ് എ ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ ടെയിൽ വരാനുള്ള ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റീനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ അതിനെയാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എംപെരിക്കൽ ആൻഡ് മോഡേൺ അതിലെ ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ്
സോ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ പ്രയറി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓൺലി ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് കേസസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഈക്വലി ലൈക്ലി കേസസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഇവൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എൻ ബിക്കം ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ കൗണ്ടബ്ലി ഇൻഫിനിറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് വേണത് എൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ഫെയിലാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മച്ച് മച്ച് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബലി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷനും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നാലാണ് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസിൽ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് 